。有人责怪香柳为什么要让小妖自己游回去？为什么他爱的本质是伤害？为什么总是让小妖受伤？为什么不尊重小妖？其实香柳独自离开的本质就是尊重。他尊重小妖的选择，尊重他的决定，尊重他不敢爱他的事实。何为入梦？小妖说他怕香柳进入到他的梦里，因为让他进入到梦里是一件非常可怕的事情。虽然可能性很小，但他还是怕。为什么怕？因为爱是不可控的，一旦爱上就是重蹈覆辙，重演上一世的悲剧。他们之间立场相对，他根本不敢爱他。他知道香柳的结局，他知道他的信仰，因为他见过陈荣义君的信仰。枯荣抱兮忠臣骨，永不降兮陈荣氏。小妖是一个悲观主义者，秉持着不拥有就不会失去。他害怕自己爱上他又失去他。他知道香柳放不下自己的责任和使命，他也知道他不愿意放下，所以他宁愿把爱深藏。二，香柳早已入梦。小妖说自己害怕香柳入他的梦，但其实香柳早就已经入了他的梦。早已离开清水镇的小妖还记得自己和香柳的约定，哪怕他们现在相隔万里，可他还在为他研制毒药，时常想象他收到毒药时的样子。他会期待与他相遇，哪怕是去见涂山井。小妖换了衣物，换了鞋袜，换了珠钗，但是为香柳研制的毒药却从来没有离过身，连他自己都没有意识到他在等他。他在期待用他的新身份和他重逢。当得知自己要恢复身份的时候，他首先想的不是他和涂山井的身份是否更相配了，而是在想香柳如果见到恢复王姬身份、恢复真容后的他，是否还能认出。他时常拿出星星镜回忆他们相处的样子，回忆他们经历的一切，然后自顾自地傻笑。星星镜可以根据主人的心意窥视过去的事情。可小妖的星星镜里却只有香柳，他一边说自己做了几百年的男人，不会再做少女怀春的事情，一边眼睛却不自觉地瞥向镜子，那掩盖住的镜子就像他掩藏住的心意，不得让人窥视。三，香柳的试探，入梦，多么浪漫的一个词，可这个词里面涵盖了香柳所有的欣喜、辛酸、苦涩、遗憾与嘲讽。香柳拉着小妖沉入海底，他希望小妖可以主动亲他，然后完成渡气。这是他最后一次试探，试探小妖的心意，试探他是否对他有意，试探他的话是否是真心。可是小妖没有亲他，小妖宁愿死也不愿意亲他，宁愿死也不让他渡气，宁愿死也要掩盖自己的心意，宁愿死也不愿前进一步。回到海岸上的时候，香柳问他为什么不愿意亲他，为什么宁愿死也不愿意亲他。难道亲他一下会比死更可怕吗？小妖不知道，看似嘲讽的语气，其实用尽了香柳全部的勇气。他的手紧张的握成拳，就怕错过小妖的每一句话，甚至每一个字。小妖说：“让他入梦是一件非常可怕的事情，他不适合进入到女孩子的梦里。”明明是拒绝的话语，可这话在香柳听来却是开心的。听到小妖说是怕自己爱上他才拒绝亲他时，他笑了，笑意里带着欣喜。他知道小妖喜欢过他。小妖有考虑过他们之间的关系，尽管他拒绝和他更进一步，可那不是因为他不够好，而是他们立场不同。他笑出了声，这时的笑不是因为心意被肯定的欣喜，而是知道两人身份不同，立场不同，注定没结果的苦笑和嘲笑。他带着意犹未尽的遗憾，在嘲讽自己没有结果的爱。可随后他就释然了，苦涩褪去，笑意释然，他决心守护，决定成全。入梦这一情节是香柳最后一次试探，也是他们第二次错过。这一次错过，就注定他们注定错过。其实，只要小妖给他一点可能，一点希望，香柳也会为之争取，也会为之做出努力。或许他们的结局就会不同。可是小妖没有，香柳尊重他的选择，独自离开，如他所愿，不再温柔相对，不再给自己入梦的机会。他选择认命，选择默默守护，选择成全。四小妖的吻。涂山井抱着小妖离开的时候，香柳被情蛊反噬了。这时的反噬不是因为小妖对涂山井动心而反噬，而是因为香柳决定放弃和他相守，从而遭情蛊反噬。情蛊同心同命，离心断肠，决意离心的那个人才会断肠。个人理解，不然很难解释香柳死前废命结果。其实从这时，香柳就决心放下这段感情了。很多人误会香柳遭情蛊反噬，是因为小妖喜欢涂山井。因为他们亲吻了，可那个吻其实不是爱，只是怜惜。小妖说：“有一个男人昨晚逼我亲他，可我现在却只想亲你。”他如果真的对涂山井动了心，怎么会在涂山井面前提香柳？那可是情敌，是禁区。
想要拒绝香柳，反而主动去亲涂山璟，其实也是在告诉自己，香柳是不能爱的人，涂山璟才是那个可以相伴一生的人。他在变相的告诉自己，警告自己，不要爱上不能爱的人，那样彼此更可怕。涂山璟不亲他的嘴，选择亲他的脸，也是因为他知道这时的想要亲他，并不是因为爱，而只是因为怜惜。结语：想要说自己异能。小妖说自己一定能研制出毒倒香柳的毒药，可他不知，对香柳来说，他才是最毒的毒药。原本意气风发、清冷高贵的九名香柳，为爱低下了头颅，踉跄了脚步。可哪怕知道自己最后会万劫不复，他仍旧甘之如饴。而小妖呢，以为自己只是害怕香柳入梦，却不知其实他早已入梦，只是他自己害怕承认，不愿承认，拒绝承认罢了。